，小心点。这老家伙不是个普通人，他真正的实力应该在斗皇级别。不过，他似乎受到什么力量的压制，现在的实力仅仅只在斗灵左右。可即使这般，要杀你也是易如反掌。哎，这种强者，为什么偏偏都让我遇到了？<笑>你运气好呗。老先生，别误会，我并不认识您，也没有其他的意思，只是这张地图残片对我很重要，还请您能通融一下。当然，您需要什么东西，只要我能拿得出，一定不会拒绝。小子，没想到你也有些底子。<笑>老先生，您看如何？我说过，我不会将它出售给任何人。老先生。这东西我今天势在必得，就算您不答应，小子也要强行带走啊！这雾气居然还有减缓速度的效果，这次恐怕真是有些麻烦了。当年我费尽心机才得到这东西，它其中所蕴含的秘密绝对不小，想让我平白无故的交给你，做梦！竟然能在这么短的时间里，在这片炙热的沙漠中制造出一个坚硬的冰窖。我的确不是他的对手，若不是他现在无法斗气化翼，恐怕我早就被擒了。<笑>的确，毕竟你们足足相差了两个级别。先前的交锋不过只是试探而已，若他真是认真了起来，你就实战训练到此为止。
管你究竟是云岚宗的宗主传人，人，还是那几大家族中的少傻，或是皇室中人，今天也不可能拿着地图残片离开这里。老先生，我说过，这张地图残片，我志在必得。啊！怎么可能？这是何种秘法？不对，他绝不可能是那些势力的人。好久没人能让我如此竭尽全力的对待了。老先生，我早说了无意与你交恶，只是这东西对我来说实在有些重要，所以。没想到隐居在此二十多年，今日却会被你一小辈弄得这般狼狈。<笑>当年在沙漠中费尽心机的得到这块残土之后，我便是将之完美的分割成了两份。你本来可以不用说出来的，将这秘密告诉我，总不会只是用来激怒我这么蠢吧？小家伙心智果然不凡。说说，你究竟是要怎样才肯拿出另外一小份残土？能将我从冰层中释放出来吗？当然，如果你不怕我反扑的话。真好奇是哪个老变态将你培养出来？我能锁住你一次，就能有第二次，所以别耍花招，不然下次结冰的就是你的血液了。好恐怖的冰冷火焰！如果我没猜错的话，你先前所使用它应该是一种神奇的异火吧？你也知道，我本来的实力应该是一名斗皇强者。嗯。那你知道我的身份吗？我的名字叫海波东，
，或许你并没有听过。不过我还有另外一个名字——冰皇。还好，老夫的名头没有随着时间而灰飞烟灭。你竟然还听过？的确是让我惊讶，没想到，那名动加玛帝国的斗皇强者，竟然会隐居到沙漠来当一名出售地图的商贩。当年我在这里遇到了沙漠中的蛇族皇者，梅杜莎女王。要知道，梅杜莎女王可是在斗皇中排名顶尖的强者。那场战斗中。我没有丝毫意外的败在了他的手中，而且中了他的蛇之封印咒，实力被封印在了斗灵级别、嗯。你不会是想让我帮你破解封印吧？呃，你太看得起我了，我可没那本事。本来我也不会将另外一小份残土的消息告诉你，不过，你最后施展出来的森白火焰。却是让我改变了主意。只要你能将我所需要的丹药炼制出来，我不仅会将那块小残图交给你，而且还会欠你一个人情。你所需要的丹药是几品？<笑>六品。<笑>我只是一个小小的二品炼药师而已。你应该知道，一名斗皇强者的人情值什么价。不管如何。与净莲妖火有关的地图残片，我们必须弄到手，那会对你日后进化功法有着至关重要的作用。那你的意思是？嗯，先答应他。而且一名斗皇强者的人情，也确实值这个价钱。你应该知道，请炼药师炼制丹药的规矩吧？药材自备